தவிசாளர் நம்பி அவர்களே உபதவிசாளர் அவர்களே ஏனைய கௌரவ அங்கத்தவர்களே அதே போல இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய எங்களது கட்சியின் உப தலைவரும் ஒரு மாணவர் சபை உறுப்பினருமான பாஸ்கரா அவர்களே எங்களது அமைச்சின் விரைவில் செயலாளர் ரவீந்திரன் அவர்களே அமைச்சின் இந்து சமய கலாச்சார இனக்களத்தின் பணிப்பாளர் உமாமாயேஸ்வரன் அவர்களே அதே போல இந்த சொன்னதைப் போல இந்த சபைக்கு நான் அமைச்சர் மூலமாக நிதியுதவிகளை செய்திருக்கின்றேன் அவர் கோரினார் அந்த கோரிக்கை நான் நியாயம் இருப்பதாக தெரிந்தது எனக்கு ஆகவே செய்தே நடவுதான் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கிடையாது என்றால் இந்த மாதிரியான கோரிக்கைகள் நாடு முழுக்க பல உள்ளாட்சி மன்றங்களில் இதே சபைகள் நகர சபைகள் மாநகர சபைகள் என் மகாண சபைகள் இருந்து கூட எனக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் சபிக்க வேண்டிய கடப்பாடு ஒரு தேசிய தேசிய அமைச்சரினுடைய எனக்கு இருக்கின்றது ஆகவே குறிப்பாக கிடைத்த அமைச்சு என் வீச்சு நான் மீறிய பொழுது கடந்த காலங்களாக அதிகரித்திருக்கின்றது கடந்த அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெற்ற அந்த தோல்வியில் முடிந்த அந்த கிளர்ச்சியின் காரணமாக நல்ல விளைவுகளும் விளைந்திருக்கின்றன நல்ல விளைவு ஒன்று தான் இந்த அமைச்சுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன தேசிய ஒருமைப்பாடு அரசகர மொழிகள் என்பதற்கு மேலதிகமாக சமூக மேம்பாடு என்பதையும் இந்து சமய விவகாரம் என்பதையும் எனது அவசியம் பெற்றிருக்கின்றது சமூக மேம்பாடு என்றால் அதுதான் உங்களது அந்த பிரதேச சபைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி மன்றங்களுக்கு அவசியப்பட விஷயமாகும் இந்த நாட்டிலே உலகத்திலே சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் கீழே இருக்கும் எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடியது தான் சமூக மேம்பாடு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருந்தால் அது விளையாட்டு மைதானங்களில் உடன் அமைக்கும் செப்பரிடம் அமைக்கும் சுகாதார அமைச்சராக இருந்தால் அது சுகாதார வைத்தியசாலைகளை அமைக்கும் புடன் புடனமைக்கும் வேலைகளை கவனிக்கும் கல்வி அமைச்சராக இருந்தால் பாடசாலைகளை புடனமைக்கும் அமைக்கும் அதை கண்காணிக்கும் ஆனால் என்னது அமைச்சர் மூலமாக சமூக மேம்பாடு மூலமாக பாடசாலைகளையும் கவனிக்கலாம் மருத்துவமனையும் கவனிக்கலாம் விளையாட்டுத்துறையும் கவனிக்கலாம் எல்லா துறையும் கவனிக்கலாம் எங்கெங்கே பின்தங்கி தன்மை இருக்கின்றதோ எங்கெங்கே பின் தள்ளி வைக்கப்பட்ட பிரதேசமோ அல்லது அங்கமோ இருக்கின்றதோ அவற்றையெல்லாம் அடையாளம் கண்டு அவற்றுக்கு உதவி வழங்கி ஒத்துழைப்பு வழங்கி அவற்றை கை தூக்கிவிட்டு தேசிய மன்றத்தை கொண்டு வர வேண்டியது எனது கடப்பாடு எனது எனது கான்செப்ட் இது எனது தத்துவம் கொள்கை அதை பிரதமரிடம் எடுத்து கோரி தான் இந்த சமூக மேம்பாடு என்ற அந்த ஒரு அம்சத்தை நான் எனது அமைச்சுக்கு பெற்றிருக்கின்றேன் இதுக்கு முன்னாடி கடந்த வருடம் எதிரவிலே ஆண்டு போய் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் அமைச்சரவை மாற்றத்தின் போது அவரது அமைச்சின் பெரும் பகுதி எனது அமைச்சர் தந்தார் அந்த நிதி எனக்கு ஏற்கனவே எட்நூறு மில்லியன் நினைக்கின்றேன் கிடைத்திருந்தது எட்நூறு மில்லியன் ரூபாவையும் நான் வடக்கு கிழக்குக்கு ஒட்டுமொத்தமாக எட்டு மாவட்டங்களுக்கும் ஒதுக்கியிருக்கேன் எட்டு மாவட்டத்தில் வாழ் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாது இருக்கு மக்கள் பிரதிகளுக்கு தெரியுமோ தெரியாத எனக்கு மக்கள் பிரதிகள் என்றால் பிரதேச நகர மாநகர உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் அதே போல் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரியுமோ தெரியாத எனக்கு தெரியாது சொன்னாரோ தெரியாது சொன்னார்களோ தெரியாது எனக்கு ஆனால் எனக்கு தெரியும் அது மட்டுமல்ல ஒதுக்கியது மட்டுமல்ல ரெண்டே மாதங்களிலே நான் ஏற்கனவே ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் தான் அந்த ஆகஸ்ட் மாத இறுதியிலே நாங்கள் அதை கேட்பெற்று ரெண்டு மாதங்களிலே ரவீந்திரன் எங்களுக்கு வேலை செயலாளர் அவர் உட்பட எங்களது அதிகாரிகள் அனைவரையும் அமைச்சு அதிகாரிகள் அனைவருமே வடமாகாணத்துக்கு அழைத்து வந்து யாழ் செயலகத்திலே ஒரு ஆய்வு கூட்டத்தை நிகழ்த்தி வடமாகாணத்தின் ஐந்து மாவட்டங்கள் யாழ் கிளிநொச்சி முல்லை வவுனியா மன்னார் ஆகியோர் அந்த ஐந்து மாவட்டங்களையும் செயலாளர் செயலாளர் அதிகாரிகளையும் அழைத்து வந்து பிரதேச செயலாளர்கள் மற்றும் கிராம சேவகர் அனைத்து அதிகாரிகளும் அழைத்து வந்து கள ஆய்வு செய்து உடனடியாக சில முடிவுகளை எடுத்து சில இடங்களிலே அந்த நிதி முன்னுரிமை பயன்படுத்தப்பட முடியாமல் இருக்குமானால் உடனடியாக அவற்றை வேறு துறைக்கு மாற்றி கொடுத்து 
அது விரைவுபடுத்தி இருந்தேன் அதே போல் அதுக்கு அடுத்த நாள் கிழக்கு மாகாணம் சிட்டு மட்டக்களப்பிலே அதே மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி திருமலை மட்டு அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர்களை அளித்து வந்து அதிகாரிகள் அளித்து வந்து அப்படியே செய்திருந்தேன் இலங்கை வரலாற்றில் எந்த ஒரு அமைச்சரும் தனது அமைச்சர் நிதி ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பாக அந்த மாவட்டங்களுக்கு வந்து மாகாணத்துக்கு வந்து கலாவி செய்ததில்லை என்று அந்த அதிகாரிகளிடம் கூறினார்கள் என்றால் எங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் பணம் மீண்டும் திரைச்சேரிக்கு தேவையில்லாமல் வீணாய் திரும்பி போய்விடக்கூடாது மீண்டும் உறுதியாக இருக்கும் கடைசி யாரும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆகவே ரெண்டே மாதங்களிலே இவ்வளவு தொகையை ஒதுக்கிய ஒரே அமைச்சர் அமைச்சாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது உண்மை ஆகவே அது நடந்தது ஆனாலும் கூட அந்த சொன்னது கூட அந்த அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு தொழிலில் முடிந்த விபத்தின் காரணமாக அரசியல் விபத்தின் காரணமாக சில பணிகள் செய்ய முடியாமல் போய்விட்டன அவை செய்ய முடியாமல் அவற்றுக்கு கலாய்வு செய்ய முடியாமல் களமட்டத்திலே அது நின்று போய்விட்டன ஆகவே அந்த பணிகளையும் பொழுது நாங்கள் அவற்றுக்கு மீந்து போயிருந்த தொகையையும் நாங்கள் இப்பொழுது அமைச்சு மூலமாக நாங்கள் ஒரு ஆய்வு செய்து அவற்றை நாங்கள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதே வழியில் உங்களது பிரதேச சபையை பொறுத்த வரையிலே அந்த அந்த படத்தை நீங்கள் பயன்பட பயன்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் அதனால் விஷயம் பல பிரதேச சபைகளிலே பல என் பிரதேச சபைகளாக இருக்கலாம் அல்லது ஏனைய உள்ளாட்சி மன்றங்களாக இருக்கலாம் மகாண சபை உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் அவர் வேண்டுகோளின் பேரில் தந்த தொகை அப்படியே திரும்பி போய்விட்டது ஆகவே அது நடந்திருக்கின்றது அதாவது அந்த புத்தாடையை தந்தால் அந்த ஆடையை அணிந்து ஆடையை பரிசீலிப்பது என்பது அதை அணிந்து அழகு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அலங்கரித்துக் கொள்ள என்பதற்காக தானே அது நியாயமான எதிர்பார்ப்பு ஆனால் தரப்பட புத்தாடையை அப்படியே அதை அணிந்து அழகு பார்க்காமல் அலுமாரியில் வைத்துவிட்டு அழகு பார்த்து மொழி வைத்துவிட்டு பிறகு தந்தரிடமே திரும்பி தருவதாக தான் நடந்திருக்கிறது எனது அமைச்சு வரவில்லை திரைச்சேரிக்கு போய்விட்டது அவ்வளவுதான் ஆகவே அது ஏனென்றால் யார் அதை நிதி கோரிக்கையை விடுத்து அவற்றை பெறுவது என்பதை விட அந்த தரப்படும் அந்த நிதியை அதிகபட்சமாக பயன்படுத்தி மக்களை பயனடை செய்வதுதான் இதில் பிரதானமான விஷயம் என்று நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் இந்த நிதி இந்த சொந்த நிதி அல்ல இந்த சொந்த நிதி என்று சொல்லி அல்ல அப்படியான ஒரு மாயத்தோட்டத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக ஒரு மரியாதை தேடும் அரசியல்வாதி அல்ல மனோ கணேசன் இது மக்கள் பணம் மக்கள் நிதி இந்த அரசாங்கம் இங்கே வாழக்கூடிய இந்த கரவட்டி இந்த 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 பிரதேச சபை எல்லைக்குள்ளே வாழக்கூடிய மக்கள் உட்பட அனைவரும் வாக்களித்து உருவாக்கிய அரசாங்கம் நேரடியாக மறைமுக வாக்களித்து உருவாக்கிய அரசாங்கம் ஆகவே இந்த அரசாங்க நிதி எல்லாம் கூடிய அரசு கூடிய நிதி அந்த நிதியை நாங்கள் எப்படி கவனமாக ஜாக்கிரதையாக ஊழல் இல்லாமல் வீண் இல்லாமல் விரயம் இல்லாமல் பிள்ளையான முகாமித்துவம் இல்லாமல் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அந்த தலைமைத்துவத்தின் பாம் பண்பேடு நினைக்கின்றேன் மூன்று விஷயம் ஒன்று ஊழல் அடுத்தது வீண் அடுத்தது சிறந்த முகாமித்துவம் முகாமித்துவம் அது மூன்று முக்கியமாக இருக்கின்றது வேஸ்டேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கரப்ஷன் இது இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் அதுதான் கெட்டி காலத்தில் அது செய்தது மூலமாகத்தான் அந்த நிதி முழு முன்மேலும் முன்மேலும் பயனை அடையும் ஆகவே அந்த முறையிலே உங்கள் பிரதேச சபை அந்த நிதியை பயன்படுத்திட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அது கொடுத்தவருக்கு மகிழ்ச்சி வாங்குவதற்கு மகிழ்ச்சி இந்த பிரதேச சபையிலே மீண்டும் அதிலே அதிலே மீதமான எழுபத்தஞ்சு லட்சத்தையும் தான் செலவழித்திருப்பதாக திரும்பியுடன் அவர் சொல்கிறார் சந்தோஷம் இந்த பிரதேச சபையிலே ஏற்படும் நாற்பத்தி மூணாயிரம் ஜனத்தொகை நாற்பத்தி மூணாயிரம் என்று நிறைய கிடை கறிய கிடைக்கின்றது முப்பத்தி ஐந்து கிராம சேவக வலைகள் இருப்பதாகவும் ஏற்கனவே அறுபத்தைந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பிடம் கொண்டதாகவும் இந்த பிரதேச சபை இருப்பதாக நான் தெரிந்து கொண்டேன் எங்கே போனாலும் கூட அதை தெரிந்து கொள்வது வழக்கம் எனக்கு எந்த பிரதேச சபைக்கு போனாலும் கூட உங்களது நிலப்பரப்பு என்ன ஜனத்தொகை என்ன கிராம சேவை வலைகள் இத்தனை அடுத்தது இந்த பிரதேச சபையில் முப்பத்தி ஓரு உறுப்பினர்கள் இருப்பதாக நான் அறிகின்றேன் அதில் ஏற்கனவே ஐந்து அல்லது ஆறு கட்சிகள் இருப்பதாக நான் அறிந்திருக்கின்றேன் இந்த நிதி வழங்கப்பட்டது இந்த பிரதேச சபைக்கு இவருடைய மக்களுக்கு ஆக அது ஒரு அமைச்சரனுடைய அந்த கடப்பாடு ஆனால் கூட இந்த பிரதேச சபையிலே சில நேரம் தொடர்பு கொண்டு தங்களது வருத்தத்தையோ அதிருப்தியையோ எனக்கு இன்று முதலான தெரிவித்தார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஏற தெரியவில்லை இந்த பிரதேச சபையிலே யார் ஆட்சி படுத்த ஏறுவது 
யார் அந்த நிர்வாகத்தை நடத்துவது என்பதை மக்கள்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் நான் முடிவு செய்தது வரல ஆகவே அது அது உள்ளூர் பிரச்சனை அது நான் தலையிடுவதில்லை ஆகவே நாங்கள் ஒரு நிதி ஒரு நானோ எந்த அமைச்சர் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வார்களே ஆனால் மக்கள் நோக்கி நிதி ஒதுக்கீடு தான் நாங்கள் அனைவருமே நானும் சரி நீங்களும் சரி தரகராகளாக தான் இருக்கின்றோம் அரசாங்க நிதி மக்களுக்கு செல்வதில்லை நாங்கள் சரியான முறையில் அதை முகாமைத்துவம் செய்து மக்களுக்கு மண்டலம் மட்டும் செய்கின்றோம் அளவுதான் ஆகவே இது கட்சி ரீதியாக செய்யப்படும் ஒரு ஒதுக்கீடும் அல்ல அதையடுத்து உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் சொல்லும் பொழுது பிரதேசவை நகரசபை மாநகரசபை என்று சொல்லும் பொழுது அவை எல்லாம் அரசியலை விட்டு விடுவோம் அது நேரடியாக அவங்களோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அன்றாட பிரச்சனைகள் தெருவிளக்கு சாக்கடை கால்வாய் பாதை புலமைப்பு கொள்கைகள் வேலை இவற்றெல்லாம் அரசியல் இருக்க முடியும் எல்லா கட்சிக்காரர்களும் எல்லா நிறுத்தவர்களும் எல்லா இனத்தவர்களும் இதை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆகவே அரசியலை பாராளுமன்றத்துக்கு வைத்து விடுவோம் அரசியல் யாராவது செய்ய வேண்டும் என்றால் பாராளுமன்றத்துக்கு வாருங்கள் தாராளமாக அடித்துக் கொள்வோம் மிளகாய் தூள் பொடி என்று அடிப்போம் ஆசன் தூக்கி அடிப்போம் மாறிய புத்தகங்கள் தூக்கி அடிப்போம் காதலை கேட்க சிறு சிறு பிள்ளைகள் கெண்டால் கேட்டால் மயங்கி விடக்கூடிய அளவுக்கு காதலை கேட்க முடியாத அளவுக்கு தூஷணங்களை பயன்படுத்துவோம் பிரச்சனை நடக்கின்றதாங்க இப்பொழுது காலம் கடந்த காலங்களில் எல்லாம் பள்ளி குழந்தைகளை நான் அழைத்து சென்று எனது மாவட்டம் குழு மாவட்டத்தில் உள்ள எல்லா பாடசாலைகளின் பிள்ளைகளையும் அழைத்து சென்று பாராளுமன்றத்திலே அமர செய்து பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகளை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று செல்வ செல் செய்வது வழக்கம் இப்படி நான் நிறுத்திவிட்டேன் சமீபத்தில் ஒரு பாடசாலையிலே சென்று நான் மதிவிடம் சொன்னேன் தயவு செய்து நீங்கள் சபாநாயகர் கடிதம் எழுதி அந்த அளவு ஒழுக்கமாக அந்த பாடசாலை இருந்தது கடிதம் எழுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இங்கே வந்து கண் கட்ட செல்லுமாறு சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி சொன்னேன் அவ்வளவுதான் அப்பொழுது பள்ளி பிள்ளைகள் பள்ளி குழந்தைகள் பாராளுமன்ற செல்வதை விடுத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு இருக்கின்றதாகவே அத்தகைய அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்றால் அங்கே வாருங்கள் ஆனால் இந்த உள்ளாட்சி மன்றங்களை அரசியலை விட்டு விட்டு நாங்கள் எங்களது மக்கள் பணிகளை செய்வோம் என்றால் நாங்கள் தமிழர்களாக நாங்கள் இப்போ வட மாகாணம் இந்த கிழக்கு மாகாணம் இந்த பகுதி எல்லாம் யுத்தத்தால் இனவாதத்தால் பிரச்சனைகளால் பாரி துன்பங்களை துயரங்களை சந்தித்த பகுதி பிராந்தியம் சுழலா துன்பங்கள் அனுபவித்த பிராந்தியம் ஆகவே இங்கே உள்ள மக்களுக்கு நாங்கள் அரசியல் எல்லாம் தூக்கி மூட்டை கேட்டு போய் கூட்டை கேட்டு வைத்து விட்டு தேர்தல் காலத்துக்கு மட்டும் வந்து ஒத்தி வைத்து விட்டு ஏனைய காலகட்டங்களிலே எங்களால் இயன்ற உதவிகள் செய்ய வேண்டும் நானும் எனது பணிப்புறையின் உதவி அடிப்படையில் எங்களது எனது அமைச்சரின் கூடிய அதிகாரிகள் கூட நல்லெண்ணம் கொண்டு உங்களுக்கு உதவிட வேண்டும் என்று நல்லெண்ணம் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் ஒரு அமைச்சர் சுறுசுறுப்பாக செயல்படும் ஒரு அதிகாரிகள் எண்ணங்களை விரிக்கின்றார்கள் தலைமை எப்படி அப்படித்தான் எல்லாமே இருக்கும் தலைவர் திருடு திருடு திருடினால் எல்லாம் திருடுவார் அது அது எங்கேயும் இப்படி தான் அது அவங்க அரசாங்கமாக இருக்கலாம் அமைச்சராக இருக்கலாம் கட்சியாக இருக்கலாம் அப்படி தான் தலைவர் நேர்மையாக சுறுசுறுப்பாக துணிச்சலாக தைரியமாக அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவாரையானால் கீழே உள்ள செயல்படுவார் அளவு அவர்களும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி செயல்படுவோம் அந்த செயல்பாட்டு இந்த சபையிலும் இருக்கு இருக்கின்ற நம்புகின்றேன் இருக்க வேண்டும் என்று நம்புகின்றேன் வாழ்த்து விடுபடுகின்றேன் நன்றி வ